బైబిల్ చదువుకున్నాను ఫస్ట్ టైం లైబ్రరీలో ఇంకేముంటాయి ఆబ్జెక్ట్స్ బుక్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ స్టూడెంట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తర్వాత లైబ్రేరియన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లాగా డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ కి ప్రాపర్టీస్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఏంటో లిస్ట్ చేసి దాని తర్వాత బిహేవియర్ అంటే ఆ బుక్స్ ఉన్న మెథడ్స్ ఫంక్షన్స్ అంటే బుక్ మెథడ్స్ ఏముంటాయి బుక్ ని ఇష్యూ చేస్తారు బుక్ రిటర్న్ చేస్తారు బుక్ ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు బుక్ ని డిలీట్ చేస్తారు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామర్ ఏం చేస్తాడంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ రాయాలి అంటే ముందు ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తాడు దానికోసమే దాన్ని ఏమంటాం ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మెథడ్స్ ఏంటి అని ఆలోచించడు తర్వాత మెథడ్స్ వస్తాయి దీని వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొత్త ఫీచర్ వస్తే యాడ్ చేయటం చాలా ఈజీ ఇంకొకటి ఎవరిది వాళ్ళకి సపరేట్ అయిపోయింది బుక్స్ ది బుక్స్ లోకి స్టూడెంట్ స్టూడెంట్ లోకి లైబ్రరీ లైబ్రరీ ఇక్కడ అంత కామన్ కలగ పొలగ ముందు ఇక్కడ ఇక్కడ మనం డేటా అనేది మాడ్యులారిటీ లేదు ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరి మాడ్యూల్ వాళ్ళు చూసుకోవచ్చు బట్ అక్కడ అన్ని కలిపి ఒకటే ఉంది సో దిస్ ఇస్ ద ఇంట్రొడక్షన్ టు this one but c allows certain data structure called structure manam uh, array chusam what is array array is collection of similar data types similar data type elements collection of similar data types అంటే అన్ని అంటీజర్స్ కానీ అన్ని రియల్ కానీ అన్ని క్యారెక్టర్ కానీ బట్ ఇన్ ద రియల్ నారియో థింగ్స్ విల్ నాట్ బి లైక్ దాట్ దర్ బి లాట్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ సంబంధించిన డేటా ఒకే టైప్ ఉండాలని ఏం లేదు మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తారా నాకు స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో స్టూడెంట్ లో నేమ్ అనేది క్యారెక్టర్ ఆర్ స్క్రీన్ రోల్ నెంబర్ అనేది తర్వాత ఏజ్ అనేది ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ తర్వాత తర్వాత ఇట్లా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉంటాయి ఇన్ ద సేమ్ వే సపోజ్ ఒక బుక్ తీసుకుందాం అనుకోండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ బుక్ 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 ఏముంటుంది టైటిల్ ఉంటుంది బుక్ టైటిల్ ఉంటుంది తర్వాత ఆధర్ ఉంటారు ఇవన్నీ ఇంటీజర్ కాస్ట్ ఉంటుంది ఇది రియల్ ఆర్ ఫ్లోట్ పబ్లిషర్ ఉంటారు వాళ్ళు ఇంటి అది క్యారెక్టర్ తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అది ఇంటీజర్ అట్లాగా డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ విల్ బి అసోసియేట్ సో ఫర్ దట్ టాస్క్ వేర్ వి వాంట్ టు అసోసియేట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ టు అ సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ వి యూజ్ స్ట్రక్చర్ స్ట్రక్చర్ సో ఫస్ట్ వీ విల్ డిఫైన్ అ స్ట్రక్చర్ 
and we will uh, what do say? We will input the values into a structure. Did you go for that? Read the Bible. So we will uh, take the names and print it. Okay. So void main or int main. The keyword is struct name of the structure. Name of the structure. And we will define the properties of the structure. Name. Sorry. DBMS. DBMS tutorial. So, DBMS SQL query slow. Mundu Idrasi. So, name, name is uh, string, that is, string is nothing but a group of characters, array of characters. Yeah. So, yeah. Car star. Car star, because it is a pointer, car star name. Then, Int roll number car star class or branch then float or real. So this is how we define a structure. This is how we define a structure. And this is semicolon. This is semicolon. Any doubts? No, sir. Okay. Now let us define. This is a template, a structure. Student and a structure mm -hmm. define yes. Don't know objects and as a student's pair and define Let us define struct mm -hmm. student student names. Sauji, India, Lahari. Abba eleven ko kandi only amma el pair le bechte na ni akar chelsen pair le bechte ano. Next, now we want to enter the data. Now you have to remember that we can access the structure of a structure elements with name of the object dot the property sauji underscore name okay. sandhya underscore name mm. lahari underscore name open your dumb name at log name system gabati s1 s2 s3 and the s1 s2 s3 okay so, printf Enter the value of student one. Name value center jale name. Name number. number branch. Marks. Marks. Double quotes. Semicolon. Semicolon. Now, 
చేశాను నేమ్ ఎంటర్ చేస్తే అది స్ట్రింగ్ కదా కాబట్టి పర్సంటేజెస్ రోల్ నంబర్ పర్సంటేజ్ డి ఎందుకంటే అది ఇంటీజర్ కాబట్టి ఎందుకంటే అది రియల్ నంబర్ నేమ్ ఎస్ వన్ డాట్ నేమ్ ఎస్ వన్ డాట్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ ఏంటంటే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లో ఆటోమేటిక్ గా వస్తానే ఉంటాయి ఈవెన్ కోడ్ బ్లాక్స్ లో కూడా వస్తాయి ఎస్ వన్ డాట్ మార్క్స్ యామ్ పర్సెంట్ ఉండాలి కదా ఇది స్కాన్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి యామ్ పర్సెంట్ ఉండాలి యాక్చువల్ గా స్ట్రింగ్ కి యామ్ పర్సెంట్ అవసరం లేదు ఎందుకంటే స్ట్రింగ్ అనేది ఎరే కాబట్టి ఎరే అడ్రస్ ఎరేనే కాబట్టి మీకు పాయింట్ బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెప్పాను ఎరే అడ్రస్ అనేది ఎరేనే కాబట్టి ఎరే ఇచ్చినప్పుడు మీరు యామ్ పర్సెంట్ ఇయ్యాల్సిన పని లేదు ఇయ్యకూడదు కూడా స్ట్రింగ్ అడ్రస్ అదే ఎస్ వన్ డాట్ నేమ్ అనేది ఒక ఎరే కాబట్టి స్ట్రింగ్ కి యామ్ పర్సెంట్ ఉండదు ఎందుకంటే దాని అడ్రస్ దాని అడ్రస్ నేమ్ కూడా అదే నెక్స్ట్ can do is uh, we just simply will print these values తర్వాత రోల్ నంబర్ పర్సంటేజ్ డి క్యాషన్ percentages లాస్ట్ ఏంటి పర్సంటేజ్ అన్ మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఎఫ్ 
బయట ఇప్పుడు మనం మనం పైన కొన్నిటికి మర్చిపోయినట్లు మ్యామ్ పర్సెంట్ అంటే మర్చిపోవటం అందు సెన్స్ అవి స్ట్రింగ్ కాబట్టి పెట్టలేదు మనం మర్చిపోవటం కాదు బ్రాంచ్ కి నేమ్ కి మనం స్ట్రింగ్ కాబట్టి యామ్ పర్సెంట్ ఎందుకు పెట్టలేదు ఎందుకు పెట్టలేదు చెప్పండి అడ్రస్ అరే నేమే రేకి పాయింటర్ అరే నేమే పాయింటర్ ఆఫ్ అరే ఇస్ అరే ఇట్స్ కాబట్టి అడ్రస్ కి వేరే వేరియబుల్ ఏమి ఉండదు సో ఇట్లాగే వాయిడ్ అన్న ఇంటి ఇంట్ అన్నాం కాబట్టి రిటర్న్ జీరో కంట్రోల్ ఏ కంట్రోల్ సి now coming to our code blocks and uh, new project console application c mm. this is 6th july 6th august august 6 now let us enter the values of student 1 రోల్ నంబర్ అంత సౌజి త్రిబుల్ ఫైవ్ సార్ ఇదేంటిది Hello. 
process returned. Okay. if you see the structure is defined and there are four, uh, four uh, properties are defined for each object s1 s2 and s3 there are garbage values because we didn't give any values here so this is how the structure is defined Where are you? Sakade declares your own Kuntala, sir. Actually, no. 
ఐ మీన్ స్టూడెంట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సౌత్ ఐ మీన్ అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తారు అట్లా ఏం లేదు అట్లా కూడా చేయ అక్కడ అక్కడ స్కాన్ అప్ కూడా చేసుకోవచ్చు ప్రతిసారి అక్కడ ఎందుకు డిక్లేర్ చేస్తా ఇప్పుడు మనం యూజర్ కూడా ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి కదా అక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే మనం యూజర్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు అని మరి నెక్స్ట్ టైం వేరే మార్చాలంటే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ మార్చాలి కదా ప్రోగ్రామ్ మార్చడం అనేది ప్రోగ్రామర్ చేతిలో ఉంటుంది ఓకే సార్